Hi everyone. Ineke nama paaka pora topic vandha domains of civil engineering. So civil engineering nonna ungalku enna nyaavu varalam construction building construction dam highways and sewage. Okay. So appo nama domains of civil engineering na onnu illa civil engineering la enna enna branches irukundra da nama paaka porom. So domains of civil engineering. So we have construction planning and management. structural engineering transportation engineering geotechnical engineering water resource engineering environmental engineering survey and material engineering so first we'll look what is construction planning and management so idella rendu word irukku construction planning and another one is construction management so first we'll see what is mean by planning so planning na onnu illa ipo namalukku or 3 naal leave kadaikudhu ஸோ அந்த மூணு நாளாக நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவோம் செகண்ட் நாள் ஒரு மூவி போகலாம் தேர்ட் நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் பிளானிங் அதாவது ஒரு பெரிய ப்ராசஸை எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்கெட்யூல் டைப்பில் ஃபார்ம் பண்ணுறோன்றது தான் பிளானிங் அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் எடுத்தோம்னா ஒரு பில்டிங்கோட ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்கோட ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஒன் இயர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் த்ரீ மந்த் அப்படி மந்த் வைஸாக பன்னெண்டு மாதமாக தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்கெட்யூல் பண்ணலாம் ஸோ எதுக்காக இது இருக்குது இந்த பிளானிங் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம லெவன்த் மந்த்தில் இருக்கோம் நம்ம பிளானிங்கே பண்ணல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடைசி ஒன் மந்த்லாம் நம்ம மீதி எட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக முடிக்க முடியாது ஸோ பல ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒர்க்கை வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷனுக்குள்ள முடிக்கலன்னா ஹியூஜ் பெனால்ட்டிஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஸ்கெடியூல் போட்டோம் ஒரு ஒரு மந்தாக பிரித்தோன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் மந்த் ஒர்க்கு கரெக்டாக போயிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி வந்துருக்கா ஓகே செகண்ட் மந்தும் கரெக்டாக வந்துருக்கா ஓகே தேர்ட் மந்த் நம்ம பிளான் பண்ணுற அளவுக்கு வரலை ஸோ அதோட கொஞ்சம் கம்மி பர்சன்டேஜ் தான் முடிச்சிருக்கோம் அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர்த் மந்த்தில் நம்ம கொஞ்சம் ரஷ்ஷப் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்த் மந்த்தில் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஒர்க்கிங் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அல்லது நம்ம வந்து மேன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் பிளானிங் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்னாவே தெரியும் மேனேஜ் டு கம்ப்ளீட் தி ப்ராஜெக்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஹவு வி ஆர் மேனேஜிங் ஸோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன தேவை we need the resources resources na three things are very important the first one is manpower materials machinery okay va so namalukku end time la first namalukku or project mudike evlo manpower theva evlo material theva endha endha machinery theva nu theriyano apra endha endha time la edu adhigamavo edu kammiyavo theva padrudha endradha namalukku theriyano so idella manage pandradha construction management ஸோ அதோட மெயின் மோட்டோ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஒன் இயர்னா ஸோ இந்த இவங்க இருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து கொடுத்த பட்ஜெட்குள்ளே முடிக்கணும் ஆஸ் பர் தி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வித் இன் தி ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் ரோல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தி ப்ராஜெக்ட் ஷுட் கம்ப்ளீட் வித் இன் தி பட்ஜெட் ஆஸ் பர் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வித் இன் தி ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் so this is all about construction planning and management next one is structural engineering so structural engineering nu paathona ipa nama edhanal nikkirom nu paathona nama ulke the bones nalla da nama vandu steady ah nikka mudiyudhu so adhe maadhiri or building la paathona structural elements alla da and the building vandu nikkudhu ஸோ அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரல் எலி கா ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ட் சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ஸ்லாப் பீம் காலம்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டிங்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் டூ தி அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் டு ரெசிஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் லோட் டிசைன்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஒரு பில்டிங்கை கட்ட போகிறோம் அந்த பில்டிங் எப்படி வரப்போகுதுன்றது தான் தட் இஸ் அ டிசைன் அதுக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ டிசைன்றது என்ன சொல்லணும்னா பேசிக்காக ஒரு பில்டிங் நிற்கிதுன்னா தட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ட் ஸோ ஸ்லாப் பீம்ஸ் காலம்ஸ் ஃபுட்டிங்கோட டிசைன் பண்ணுவாங்க 
ஸோ டிசைன் அது என்ன சைஸில் இருக்கணும் அது உள்ள என்ன கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் இருக்கணும் என்ன கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்கணும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க டிசைன் நெக்ஸ்ட் வந்து அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் அந்த பில்டிங் வந்து சேஃபா இருக்குமா இல்லையான்றது தான் நம்ம செக் பண்றது தான் என்ன சொல்லுவோம் அனாலிசிஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் டூ தி டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இது பண்ணுவாங்க இதை தவிர்த்து என்ன இருக்கணும்னா இந்த டிசைன் பண்றப்ப இட் சுட் சாட்டிஸ்ஃபை ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லா ஸ்பெசிபிகேஷனும் மேட்ச் ஆயிருக்கணும் and it should meet the safety regulations of the particular locality okay and the final main motto of the structural engineering is the building should be safe and economical so first priority nam enna kodukrom nam katra building vandu keela varapadadu safe a irukano adanal yaarkum endha abatham vandrapadadu second is economical so economical nu paathona ipo or slab irukke or slab construct pandrom அந்த ஸ்லாப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம்ஓ அந்த ஸ்லாப் சேஃபா தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எம்எம்ஓ அந்த ஸ்லாப் சேஃபா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் வில் கோ ஃபார் ஆப்வியஸ்லி ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே சேஃப் தான் இப்போ நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் போனோம்னா என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மெட்டீரியல்ஸ் கூடும் அதுக்கு தகுந்த லேபர்ஸ் கூடும் ஸோ அல்டிமேட்லி அதோட காஸ்டும் போகும் ஸோ தி மெயின் மோட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் பி சேஃப் அண்ட் எக்கனாமிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் is transportation engineering so transportation engineering adana it is safe comfort convenient economical and environmental compatibility mode of transport so idla enna na varum paathana highways airways waterways and railways so highways enna nu paathana road oda design adha geometric design nu solluvom idla enna cover pannanga ipo paathana nama turning la porappa nama body vande சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியே மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அவுட்டர் எஜ்ஜை ரைஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் ஆல் திங்ஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் பை தி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியர் இது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி ஜாமெட்ரிக் டிசைன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஏர்வேஸ் ஸோ ஏர்வேஸ்ல என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஏர்வேஸ்ல ரன்வே லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் ரன்வே லென்த் என்ன டேரக்ஷன்ல இருக்கணும் ஹேங்கர் எப்படி இருக்கணும் டாக்ஸி வே எப்படி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி டிசைன் பண்ணுறது தான் இட் வில் பி கம்மிங் அண்டர் ஏர்வேஸ் அப்புறம் வாட்டர் வேஸ் வாட்டர் வேஸ்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஹார்பர் ஸோ ஹார்பர்னா என்ன போர்ட்னா என்ன ஹார்பருக்கும் போர்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியணும் ஸோ ஹார்பர்னா என்ன ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே ரெஸ்ட் பண்ணுதோ எங்கே ஸ்டே பண்ணதோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹார்பர்னு சொல்லுவோம் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சில இடத்துல போர்ட்டுனா என்னன்னா ஹார்பர் மாதிரி தான் அதில் அடிஷ்னல் மெட்டீரியல் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வி யூஸ் ஃபால்ட் அஸ் போர்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரயில்வேஸ் ரயில்வேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ வி ஹாவ் அ ட்ரெயின் எதில் மூவாது ட்ராக் அந்த ட்ராக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரயில்ஸ் ஸோ ரயில்ஸு கீழே இருக்க மெம்பர்ஸை பலாஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ரயில்ஸு கீழே இருக்கிறத நம்ம ஸ்லீப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு கீழே இருக்க கோர்ஸ் அதுக்கிட்ட நம்ம பலாஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும் என்ன டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இன் ரயில்வேஸ் இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ பேசிக்காக அது என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் டீம்ஸ் வித் சேஃப் கம்ஃபர்ட் கன்வீனியன்ட் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் காம்பேட்டபிலிட்டி மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ரெண்டு வரும் ஒன் இஸ் சாயில் அந்த ஒன் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ சாயில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும் வேறு வேறு மாதிரி சாயில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்ம டெப்த் போக போகவும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா அந்த சாயிலோட எஸ்பிசின்னு சொல்லுவோம் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அந்த சாயில் வந்து எவ்வளோ லோட் பியர் பண்ணணுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ தட் இஸ் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டம் போகிறோமோ அந்த இடத்துல அந்த சாயிலோட எஸ்பிசி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் சாயில் சாயில் இன்ஜினியர் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இல்லை இன்னொரு பாட்டு வந்து இட் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்ல என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பில்டிங்கோட லோடை எப்படி சாயிலுக்கு சேஃபாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இது தான் நம்ம இதில் படிப்போம் ஃபவுண்டேஷன்
ஸோ பில்டிங்கை பொதுவாக ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதாவது நம்ம இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சப் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் இப்படி கம்மிங் அண்டர் தி சப் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் தனித்தனி ஃபுட்டிங்ஸாக இருக்கும்ல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆல் டுகெதர் வி கால் இட் ஆஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் தில் டீல் வித் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸ் கெனால்ஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு டேம்ஸ்க்கும் ரிசர்வாயிருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியணும் ஸோ இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஃப்ளோ நம்ம அப்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டேம்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு அப்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் தான் டேம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டேமுக்கு பின்னாடி தங்கி தண்ணி தேங்கி நிற்கிறது தான் வி கால் இட் அஸ் ரிசர்வாயர் ஸோ இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அதாவது அங்கேருந்து எப்படி ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் தண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு வி ஹாவ் கிரிட் அயன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் டெட் அயன் சிஸ்டம் இப்போ வெல் பிளான்ட் சிட்டியாக இருந்தால் வில் கோ ஃபார் கிரிட் அயன் சிஸ்டம் இல்லை அது கொஞ்சம் அன்னிவனாக இருந்துச்சுன்னா வில் கோ ஃபார் டெட் அயன் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்வாயர்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு டிசைனுமே என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி டிசைனாக தான் இருக்கணும் பொல்யூஷன் எந்த அளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ குறைக்கணும் அண்ட் சீவேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் ஸோ பொதுவாக நம்ம வீட்டை விட்டு எந்தெந்த வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே போகுதோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் பொல்யூஷன் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா வேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி நம்ம வெளியே அனுப்புகிறோமோ தட் டீல்ஸ் வித் தி என்வாயர்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்வே ஸோ சர்வே வந்து நம்ம பொதுவாக சர்வே அண்ட் லெவலிங்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் மேப் மேக்கிங் ஸோ என்னென்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது அந்த பிளானை வந்து எப்படி கரெக்டான பாயிண்ட்ஸை கொடுத்து கிரவுண்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சர்வேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் அதாவது நம்ம பிளானில் இருக்கிறத ஃபீல்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பாயிண்ட்ஸை அல்லது நம்ம ஃபீல்டில் என்னென்ன இருக்கோ ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஒரு பிளானில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதும் நம்ம சர்வேன்னு சொல்லுவோம் இது மெயினாக பார்த்தோன்னா ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆன் அபவ் ஆர் பிலோ தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஏர்த் பை மீன்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் ஸோ பொதுவாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம பிளாட் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு வேணும் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற பாயிண்ட் சி வந்து பாயிண்ட் ஏலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாயிண்ட் பிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றது அல்லது பாயிண்ட் ஏலேருந்தே அந்த பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணோன்னா பாயிண்ட் ஏலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் என்ன டிகிரியில் இருக்குன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் ஸோ இது கேட்கலாம் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஏன் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் பார்ட் டு ஹோல் இல்லைன்னா சி வென் எவர் வி டூ ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு என்ன எரர் இருக்கோ அது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் அதனால தான் வி ஹாவ் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சர்வே இஸ் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் தென் தி ஃபைனல் ஒன் இஸ் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் ஸோ மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தோன்னா நம்ம பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பிரிக்ஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மெட்டீரியலுக்கு பதிலாக நம்ம இன்னொரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எதுவுமே குறைஞ்சிடக்கூடாது தட் இஸ் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி டொமைன்ஸ் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ